Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio della nostra serie sulla creazione di un game prop, la cassetta postale delle lettere in stile americano. Prima di addentrarci nel processo di unwrapping della nostra cassetta, voglio fare un piccolo passo indietro e spiegare in modo semplice cosa significa fare unwrapping in un contesto 3D. Immaginate di avere un regalo avvolto nella carta da regalo. Se prendete quel regalo e lentamente iniziate a scartarlo, stenderete la carta da regalo su una superficie piatta. In pratica state scucendo il regalo. Ora immaginate che il regalo sia il nostro modello 3D e la carta da regalo sia la texture che vogliamo applicare al nostro modello. L'atto di scartare il regalo e stendere la carta piatta rappresenta un esempio, un'analogia del processo di unwrapping. Quando facciamo unwrapping di un modello 3D stiamo essenzialmente decidendo come aprire o scucire il modello in modo che possa essere mappato in modo piatto su un'immagine 2D, proprio come la carta da regalo su una superficie piatta. Questo ci permette di dipingere dettagli sul modello in modo più semplice e accurato, garantendo che la texture si adatti perfettamente al modello 3D. Con questo in mente, nel video di oggi ci concentreremo sull'unwrapping della cassetta postale, cercando di ottenere una mappa piatta e pulita pronta per la fase di texturing. Iniziamo con l'esempio di un cubo. Entrando in Edit Mode, la prima cosa da fare è decidere dove vogliamo scucire il cubo per stenderlo in modo piatto. Per farlo usiamo la funzione Mark Sim. Passiamo alla modalità Selezione Spigoli e selezioniamo gli spigoli che ci interessano. Dopo averli selezionati, premiamo CTRL più E e scegliamo Mark Sim. Questo segna gli spigoli come i nostri punti di taglio. Ora, sempre in Edit Mode, selezioniamo tutto premendo il tasto A. Poi premiamo U e optiamo per la funzione Unwrap. Se passiamo alla finestra UV Editing vedremo che il nostro cubo è stato scucito e steso correttamente. Sulla parte sinistra dell'UV Editing si osservano i gusci in uno spazio 2D che saranno la base per la fase di texturing. Ora riflettiamo sul perché abbiamo scelto quegli specifici spigoli per la scucitura. Guardando il cubo con gli spigoli selezionati possiamo visualizzare come si aprirà. L'obiettivo è trasformare il nostro oggetto tridimensionale, in questo caso il cubo, da uno spazio 3D a uno spazio 2D nel modo più efficiente e preciso possibile. Sì, avremmo potuto scegliere altri spigoli per il taglio, ma l'obiettivo principale è sempre ottimizzare il nostro spazio V. Successivamente approfondiremo cosa significa esattamente ottimizzare in uno spazio V. Ma come introduzione teniamo a mente due cose. I gusci dovrebbero essere quanto più dritti possibile, questo aiuta a evitare distorsioni quando applichiamo le texture. Dobbiamo sfruttare al massimo lo spazio V garantendo che ogni pixel sia utilizzato al meglio per garantire appunto la massima risoluzione delle nostre texture. Con questi principi chiari torniamo alla nostra cassetta delle lettere proprio dove l'avevamo lasciata dopo aver creato la versione low poly. Questa versione, oltre ad essere leggera in termini di poligoni, ha una topologia pulita facilitando la scelta degli spigoli da scucire. Per semplificare e velocizzare l'unwrapping useremo due add-on fondamentali, Zen UV e UV Pack Master. Una volta installati, trovate il link per l'acquisto in descrizione, inizieremo scucendo la cassetta partendo dallo sportello. Selezioniamolo quindi e isoliamolo con il tasto slash sul tastierino numerico. Entriamo in Edit Mode premendo il tasto Tab. Dalla toolbar a destra, apribile con N, selezioniamo la scheda Zen UV. Assicuriamoci di non avere nulla selezionato e utilizziamo la funzione Mark by Angle. Questa comoda opzione fa gran parte del lavoro per noi, segnando per l'unwrapping gli spigoli entro un angolo preimpostato, che possiamo eventualmente personalizzare. Per ora manteniamo l'angolo di default, ma apportiamo alcuni aggiustamenti manuali per garantire una scucitura ottimale. Una volta completato, basta cliccare su Zen Unwrap e il nostro componente sarà pronto e ben scucito. Questo approccio ci ha permesso di risparmiare molto tempo rispetto a un processo completamente manuale. Procediamo ora con l'assegnazione di un materiale predefinito che verrà utilizzato per tutti i componenti della cassetta delle lettere. Inizieremo caricando una texture UV Grid che ci permetterà di visualizzare il nostro lavoro di unwrapping direttamente nella 3D Viewport. Con lo sportello selezionato passiamo la scheda Material Properties e creiamo un nuovo materiale. Lo chiameremo Mat Cassetta ma potete dargli il nome che preferite. Successivamente nella scheda Shading all'interno dello Shader Editor inseriamo un noto texture premendo Shift più A e selezionando Image Texture. 
clicchiamo su new, impostiamo la risoluzione a 2k e scegliamo come tipo UV grid. Una volta fatto, colleghiamo il nodo al base color del principal shader. Ora possiamo ammirare la UV grid perfettamente applicata alla nostra mesh. Procediamo ora con le altre mesh. Selezioniamo la cassetta, isoliamola usando il tasto slash sul tastierino numerico e accediamo in Edit Mode. Assicuriamoci che niente sia selezionato e nella scheda Zen UV utilizziamo Mark by Angle. Dopo questo passo automatico dedichiamo un momento per rifinire e ottimizzare manualmente. Sebbene l'ottimizzazione manuale richiede attenzione, è comunque meno onerosa rispetto ad un unwrapping interamente manuale. In un progetto come questo è ideale bilanciare tra automatizzazione e intervento manuale. Una volta terminata l'ottimizzazione, che consiste nel deselezionare degli spigoli che non sono utili nel processo di unwrapping, clicchiamo su Zen Unwrap avendo cura di deselezionare tutto prima. Applichiamo poi alla mesh il materiale matte cassetta che abbiamo definito in precedenza, permettendoci di visualizzare la UV grid sulla cassetta. Se analizziamo questa sezione della mesh, possiamo notare che il suo guscio UV non è esattamente dritto. Questa distorsione potrebbe complicare l'aggiunta di testi o decorazione ad esempio, rendendo difficile allinearli correttamente. Per correggere ciò possiamo utilizzare l'opzione Quadrify della Don Zen UV. Questo strumento si trova nella toolbar di destra ma nella scheda UV, non nella 3D viewport. È importante notare che le funzionalità nella toolbar cambiano tra le finestre. Selezionando il guscio UV problematico quindi applichiamo Quadrify. Tuttavia il nostro display stretch attivabile da overlays ci segnala una distorsione. Come evidenziato alcune aree del guscio non mostrano un blu uniforme. Mentre tonalità di blu vicine all'originale sono accettabili durante il texturing, sfumature virate verso il celeste o il verde possono causare problemi. Per mitigare questo possiamo selezionare alcuni vertici del guscio e utilizzare la funzione Reshape Island di Zen UV come dimostrato nel video. In questo modo possiamo trovare un compromesso per una distorsione in una sola zona del guscio e non per l'intero guscio. Concludiamo ora l'unwrapping per gli altri componenti del portalettere, il segnalino e il supporto. Seguiamo la procedura già illustrata, utilizziamo Mark by Angle di Zen UV per segnare i bordi, controlliamo accuratamente l'output, apportiamo eventuali correzioni manuali e infine effettuiamo l'unwrapping e applichiamo il materiale con l'UV Grid. Con tutti i componenti unwrappati passiamo alla fase di ottimizzazione dello spazio UV. In Object Mode selezioniamo tutti i componenti premendo il tasto A. Successivamente entriamo in Edit Mode e li selezioniamo nuovamente con il tasto A. Adesso apriamo la scheda relativa all'add-on UV Pack Master di Blender. Il nostro obiettivo è di sfruttare al meglio lo spazio UV. Attiviamo le opzioni Heuristic Search e Normalize Island. Impostiamo la precision a 2000. Heuristic Search si occuperà di riorganizzare i gusci cercando la disposizione ottimale. Allo stesso tempo Normalize Island assicura una densità di texel uniforme su tutte le isole UV. Diamo il via all'ottimizzazione premendo su pack e attendiamo che l'algoritmo di ricerca euristica completi alcune iterazioni. Una volta soddisfatti del risultato premiamo ESC. Abbiamo così concluso il nostro unwrapping con ottimizzazione. Vorrei evidenziare che per un game prop come questo è stato adeguato utilizzare un unico materiale e un singolo set di texture che creeremo in dettaglio con Substance Painter in un video dedicato della serie. Lì approfondiremo anche cosa significa realmente set di texture. È importante sottolineare che quando si lavora su un progetto è sempre consigliabile minimizzare il numero di shader utilizzati, almeno per quanto l'asset in questione lo consenta. Questo perché riducendo gli shader ottimizziamo sia le performance di gioco che la risoluzione delle texture. Tuttavia è fondamentale anche considerare il contesto in cui si troverà l'oggetto. Se è un elemento al centro dell'attenzione o uno sullo sfondo, le esigenze potrebbero variare. In ogni caso una buona gestione delle risorse è cruciale per assicurare un risultato di alta qualità senza compromettere le performance. In conclusione, abbiamo compiuto passi importanti nella realizzazione del nostro game prop, ottimizzando ogni componente e preparando il terreno per la fase successiva. E ora, mentre 
possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto finora, il viaggio non è ancora finito. Nel prossimo video ci immergeremo nel mondo del baking utilizzando Marmoset Toolbag. Esploreremo come trasferire dettagli dal modello 3D a Poly a quello Low Poly, garantendo che il nostro game prop appaia dettagliato e realistico nel gioco. Spero di vederti lì, pronto a scoprire insieme a me questo entusiasmante processo. Alla prossima!